Il Consiglio regionale della Toscana ha voluto rendere omaggio all'impegno del personale della centrale operativa del 118 Pistoia Impoli, con il conferimento di una targa per l'eccellente lavoro condotto dai propri operatori. La cerimonia si è tenuta nella piccola sala Media Center Sassoli del Palazzo del Pegaso a Firenze, sede del Consiglio regionale. Sono un punto di riferimento riconosciuto a livello internazionale per la gestione delle emergenze. Noi dobbiamo continuare ad investire su di loro, dobbiamo costruire le condizioni perché si innovino, anche con nuove tecnologie, perché davvero è un gioiellino della nostra regione che va preservato e valorizzato. È un riconoscimento importante dietro a questo c'è la volontà di implementarla sia nel software che nell'hardware, quindi formazione, tecnologia per le persone che ci lavorano e anche nelle strutture. C'è questa possibilità nell'area del ceppo che ospita attualmente la sede, è un cantiere, quindi spero si pensi tutti insieme con la Regione ma anche con il Ministero tutte le azioni possibili per implementarla. Alle persone che ci guardano e che racconta, a cui la stampa in questo momento racconterà la CROSS sappiano che quando c'è una maxi emergenza nel proprio Paese ma anche all'estero sono le prime persone che si attivano e fanno arrivare lì i volontari e i vigili del fuoco piuttosto che i nostri militari e dal Pistoia viene coordinato per tutto il paese ma anche per eh, all'estero azioni di questo genere. Dobbiamo migliorarci, dobbiamo trasferire questo know-how a tutti gli altri perché non deve essere un patrimonio solo di poche persone perché non serve a niente, dobbiamo fare rete, quindi accanto ci dobbiamo costruire anche altre strutture, migliorare, eh, adeguare la tecnologia perché la tecnologia poi dopo pochi anni chiaramente deve essere migliorata e, e questo è chiaramente il posto dove la location, dove è ora la cross, quindi con spazi enormi e si sono liberati a zero costo con le, il trasferimento dell'ospedale in, in un altro sito, per noi è un aspetto veramente infondante, mi fa un piacere che l'abbia ricordato anche il sindaco. Penso che fosse il minimo che il Consiglio regionale che rappresenta tutti i toscani dicesse a loro il grazie con un riconoscimento che non è solo simbolico ma che vuole dire che la regione continuerà a investire in una risorsa strategica per l'interesse nazionale. Una centrale che è in Italia quella più operativa sulle max emergenze, oltre a Pistoia abbiamo solo Torino, ma che sappiamo essere già stata coinvolta non solo sulla pandemia dove ha operato ininterrottamente per due anni, ma sulle grandi emergenze internazionali, da ultimo il terremoto in Libia, ma pensiamo all'accoglienza dei migranti o il terremoto in Albania qualche anno fa, quindi una centrale che davvero sta assumendo un'importanza internazionale che viene presa a riferimento anche a livello europeo e che giustamente stamattina il Consiglio regionale ha celebrato insieme a un sentimento di autentico di profonda gratitudine. La nostra centrale è un fiore all'occhiello e Pistoia è stata individuata a livello nazionale dalla conferenza Stato-Regioni come una delle due centrali per le maxi emergenze insieme a Torino. Vogliamo anche riprendere il filo dello sviluppo di questa centrale su Pistoia perché la Toscana se la debba tenere e perché la Toscana diffusa di cui tante volte parla Gianni non sia solo per le opere d'arte pure importanti ma anche per le funzioni da distribuire sul territorio. Un motivo d'orgoglio, un elemento di innovazione che vogliamo si rafforzi perché è un elemento fondamentale che abbiamo visto essere determinante in tanti momenti purtroppo drammatici del nostro Paese a cominciare dall'emergenza Covid.